A ver amigos, para los que pidieron ver a la tepocata, a la cerecita, ahí están las imágenes, vamos a acercarnos para compartírselas. Es una chulada de becerra, bien. ahí va corriendo la canija, vamos a acercarnos. Ahí está la tepocatita amigos, vean, anda chiviada, allá en los corrales adentro es muy mansa. Se deja rascar, se deja acariciar. Pero ahí está en pantalla la tepocata, vean. Qué chula de becerrita. Si no me equivoco, tiene seis meses. Vamos a enfocarla bien. Ahí está la tepocata. Gruesísima, amigos. Vean. Qué chula de imágenes. Un color muy, muy profundo muy fuerte, aquí está la mamá del lado izquierdo, se ve un poco más valla un poco más claro y salió como el padre con un rojo muy muy fuerte, ahí está el toro vean esta becerrita amigos, pues ya no la puede montar el papá ya no se recomienda que se siga cruzando con la misma sangre no es recomendable, entonces vamos a procurar y una vez que alcance la madurez sexual, una vez que desarrolle, que en la raza Angus yo he tenido hembras vaquillas que a los 10 meses ya están presentando los primeros calores, los primeros estros. Entonces vamos a, a inseminarla para continuar produciendo genética, amigos. De eso se trata. Ahí está la cruza del toro con la vacona. Ahí está el resultado. La vacona es muy... Muy buena vaca, muy gruesa, muy ancha, talla media, aproximadamente 600 kilos, en excelentes condiciones corporales, vean. Aún se le pega la tepocata, aún, aún mama, y la vaca pues ni parece que tenga cría. ¿Por qué? Por la alimentación que les damos, por el cuidado, el manejo, la atención que tenemos con nuestros ejemplares. Ahorita ya con la calor, pues todos tumban pelo todos se les cae el pelo y quedan muy muy lisos, muy brillosos por la comida amigos, así es tenemos genética tenemos animales bien alimentados y aquí está el resultado un rancho productivo un rancho altamente productivo que sigue trabajando que sigue creciendo con la bendición de Dios, ahí está el becerrito ya lo vieron muchos en el video anterior también está muy bonito Vean el cuerpo que está desarrollando. Y de esto es Angus, amigos. De esto se trata de tener genética, ejemplares que nacen chicos. Y que durante los primeros 12 meses de vida, pues empiezan a desarrollar, a crecer de manera impresionante. Ahí está la cerecita, la tepocatita, vean. Qué chulada. Aquí va a quedar este video de recuerdo para cuando ya sea vaquilla, que tenga su primer parto, vamos a recordarla. Cuando tenía 5 o 6 meses la tepocata, vean amigos, chulada. Comenten qué les parecen las vacunas aquí del rancho, la manera de trabajar que tenemos. No es mucho ganado el que tenemos, pero pues está bien atendido. Tratamos de tenerlo bien comido para que sea altamente productivo, amigos. Ahí están. Saludos.